Cześć, Tradek. Zapraszam na drugi odcinek o programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W pierwszym odcinku omówiłem pierwsze 50 obwodnic z listy, a dzisiaj omówię kolejne 25. Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, zachęcam do obejrzenia pierwszej części filmu, a także filmu, w którym objaśniam proces przygotowawczy budowy dróg, aby zrozumieć, co oznaczają stosowane przeze mnie skróty, takie jak STS, koncepcja programowa, czy zaprojektuj i zbuduj. Obwodnice będę omawiał w kolejności zgodnej z numeracją dróg. Niektóre inwestycje łączą kilka dróg krajowych, w tym wypadku o kolejności na liście zadecyduje niższy numer drogi. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Droga krajowa nr 41, obwodnica Prudnika. Dokumentacja dla wschodniej obwodnicy Prudnika została przygotowana ponad dekadę temu. Uzyskano decyzję środowiskową, która niestety wygasła w 2020 roku. Od kwietnia 2021 roku toczą się prace nad nowym STSR. Zaprezentowano trzy warianty o długości około 3 km, różniące się miejscami wpięcia do istniejącej DK40 i DK41. Droga będzie jednojezdniowa. Droga krajowa nr 42, obwodnica Wąchowska w powiecie starachowickim. W grudniu 2020 roku podpisano z firmą Strabak umowę na realizację i aktualnie prowadzone są już prace budowlane, choć rozkręcą się dopiero po uzyskaniu zaktualizowanego z ried -u. Jest to kontrakt typu optymalizuj i zbuduj. Nowy odcinek dwujezdniowej drogi o długości prawie 12 km ominie od północy wieś Parszów, a następnie od południa miasto Wąchock. Droga krajowa nr 42 ma już przekrój dwujezdniowy w sąsiednim skarżysku Kamiennej. Niestety pomiędzy tym odcinkiem a obwodnicą Wąchowska pozostanie około 2-kilometrowe wąskie gardło. Droga powinna być gotowa pod koniec 2024 roku. Droga krajowa nr 42 obwodnica Starachowic. Umowę na opracowanie STSR podpisano w czerwcu 2021 roku. Na chwilę nagrywania tego filmu nie zaprezentowano jeszcze żadnych efektów prac. Według opisu przedmiotu zamówienia początek planowanej obwodnicy zakłada się na końcowym odcinku obwodnicy Wąchocka, a koniec na włączeniu w istniejącą drogę krajową nr 9 lub 42. Nieoficjalnie wiadomo, że rozważane są trzy warianty. Południowy, omijający Starachowice od południa, centralny, zakładający rozbudowę istniejącej DK42 oraz północny, wykorzystujący obwodnicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 744, na budowę której wkrótce zostanie podpisana umowa. Przekrój drogi nie został jeszcze ustalony. Warto w tym miejscu wspomnieć, że dwujezdniowa obwodnica Starachowic wpisywałaby się w szerszy plan budowy dwujezdniowej drogi łączącej S7 w Skarżysku Kamiennej z S74 w Opatowie. Wzdłuż tej drogi o długości około 65 km mieszka ponad 175 tysięcy ludzi. Odcinek od miejscowości Brody do Opatowa uzyskał w 2014 roku decyzję środowiskową. Niestety wszystko wskazuje, że decyzja ta przedawni się, a do budowy drogi nie dojdzie. Nawet budowana aktualnie obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego jest obwodnicą tylko z nazwy i nie ma nic wspólnego z prawdziwą obwodnicą zaplanowaną po południowo-zachodniej stronie miasta. Drogi krajowe nr 43 i 45 obwodnica Wielunia. Obwodnica Wielunia w relacji wschód-zachód, czyli dla drogi krajowej nr 74, dawna DK8, została otwarta w 2017 roku. Nie rozwiązała ona jednak problemu tranzytu północ-południa. Dla tej drugiej obwodnicy STSR przygotowywane jest od grudnia 2020 roku. Aktualnie analizowane są trzy warianty. Dwa po zachodniej stronie miasta, wpinające się do istniejącego węzła na DK74 oraz jeden po wschodniej stronie miasta, zakładający budowę nowego węzła na DK74. Długość wariantów waha się między 9 a 11 km. Droga ma być jedno z nich. Droga krajowa nr 46, obwodnica Złotego Stoku. STSR jest w przygotowaniu od lipca 2021 roku. Rozważanych jest 7 wariantów trasy. Będzie ona omijała Złoty Stok od północy. Niektóre warianty prowadzą dalej w stronę nowej drogi ekspresowej S8, dlatego procesy projektowania obu tych dróg są ze sobą powiązane. Najkrótszy wariant ma długość 6 km, a najdłuższy 15. Niektóre z wariantów zakładają budowę tuneli. Droga będzie jednojezdniowa. Droga krajowa nr 46, obwodnica Sidziny w powiecie Nyskim. STSR jest w przygotowaniu od kwietnia 2021 roku. Zaproponowano cztery warianty o długości od 8,5 do 10 km. Dwa północne i dwa południowe. Droga będzie jednojezdniowa. 
Co ciekawe, po wybudowaniu tej obwodnicy droga krajowa nr 46 na odcinku około 70 km od Odmuchowa aż za Opole będzie wyprowadzona poza obszary zabudowane. Droga krajowa nr 46, obwodnica Lędzin w powiecie opolskim. Na moment nagrywania tego filmu trwa przetarg na STSR, wybrano już najkorzystniejszą ofertę. W wytycznych do zamówienia wskazano miejsce wpięcia w istniejącą DK46 i zapisano, że droga będzie miała długość około 3 km. Będzie najprawdopodobniej jedno z nich. Droga krajowa nr 46, obwodnica Herb oraz Blachowni. Umowę na STSR podpisano w maju 2021 roku. Zaprezentowano trzy warianty drogi o długości około 12 km. Omijają one od północy Herby, a następnie przechodzą na południową stronę obecnej DK46 i omijają Blachownię od południa. Jednojezdniowa droga skończy się w rejonie węzła częstochowa blachownia na A1. W zależności od wybranego wariantu może być konieczna przebudowa tego węzła. Droga krajowa nr 49, obwodnica Nowego Targu. Umowę na STSR podpisano w październiku 2020 roku. Trasa rozpocznie się na budowanym obecnie węźle drogowym Nowy Targ Południe na Zakopiance. Sam węzł niestety nie będzie miał wszystkich relacji, ale częściowo problem zostanie rozwiązany poprzez budowę półwęzła nowej obwodnicy z ulicą Szaflarską, która z kolei jest połączona z Zakopianką poprzez rondo. Zaproponowano trzy warianty obwodnicy o długości około 3 km, różniące się przebiegiem tylko po wschodniej stronie rzeki Biały Dunajec. Droga ma mieć przekrój dwujezdniowy. Droga krajowa nr 51, obwodnica Smolajn w powiecie olsztyńskim. Umowę na budowę podpisano z firmą Budimex w grudniu 2020 roku, a termin zakończenia przypada jesienią bieżącego roku. Jednojezdniowa droga o długości nieco powyżej kilometra ominie miejscowość od wschodu. Droga krajowa nr 51, obwodnica Olsztyna. STSR jest przygotowywane od maja 2021 roku. Rozpatrywane są dwa korytarze, wschodni i zachodni. Obwodnica rozpocznie się na północ od miejscowości Dywity. Korytarz zachodni prowadzi w rejon Ronda na zachodnim krańcu istniejącej południowej obwodnicy Olsztyna, a korytarz wschodni do węzła Olsztyn Wschód, Wójtowo lub Łęgajny na S16 na wschód od Olsztyna. W ramach korytarza zachodniego opracowano trzy warianty o długości między 14 a 15 km a w ramach korytarza wschodniego 5 wariantów o długości między 8 a 17 km. Niezależnie od wybranego wariantu planowany jest także łącznik z obwodnicą do istniejącej DK51 między Dywitami a Olsztynem, czyli obwodnica Dywit. Planowany jest przekrój jednojezdniowy. Drogi krajowe nr 53, 57 i 58, czyli obwodnica Szczytna. Dokumentacja STSR jest w opracowaniu od czerwca 2021 roku. Przez Szczytno przebiegają aż trzy drogi krajowe i dlatego obwodnica będzie miała postać 3 czwartych ringu wokół miasta. Zaproponowano cztery warianty o długości między 14 a 17 km. We wszystkich wariantach ring jest otwarty od strony północnej, a zatem obwodnica nie będzie miała połączenia z drogą wojewódzką nr 600. Droga powstanie w przekroju jednojezdniowym o dwóch lub trzech pasach ruchu. Droga krajowa nr 53, obwodnica Ostrołęki. W opracowaniu jest dokumentacja STSR. W listopadzie 2021 roku złożono wniosek o wydanie DSU. Wskazano wariant niebieski. Jednojezdniowa droga o długości 14 km zacznie się w okolicy miejscowości Szwędrowy Most i pobiegnie na południe docierając do istniejącej DK61 obok miejscowości Norzewo. Droga krajowa nr 55, obwodnica Sztumu. STSR jest w opracowaniu od kwietnia 2021 roku. Projektanci wytyczyli trzy warianty drogi. Dwa po wschodniej stronie miasta i jeden po zachodniej. Najkrótszy wariant ma 6,7 km, a najdłuższy 10 km. Droga będzie jednojezdniowa. Drogi krajowe nr 57 i 61, obwodnica Półtuska. W czerwcu 2021 roku podpisano z firmą Strabak umowę na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy. Termin zakończenia przypada na wiosnę 2025 roku. Aktualnie jesteśmy w fazie projektowania. Od strony Warszawy obwodnica rozpocznie się przed miejscowością Łubienica, następnie ominie Półtusk od zachodu. Na północ od miasta znajdzie się rozwidlenie drogi na Ostrołękę DK61 oraz Szczytną DK57, omijające miejscowość Przemiarowo i Kleszewo. Droga będzie dwujezdniowa i bezkolizyjna, a jej całkowita długość wyniesie 20 km. 
Drogi krajowe nr 58 i 63 obwodnica Pisza. STSR jest w opracowaniu od maja 2021 roku. Obwodnica ominie miasto od zachodu. W części południowej opracowano dwa warianty, a w części północnej trzy. Jeden z nich omija dodatkową miejscowość Maldanin. Obwodnica będzie miała jedną jezdnię i długość pomiędzy 3,7 a 8 km. Droga krajowa nr 60. Obwodnica Łącka w powiecie płockim. Umowę na STSR podpisano w październiku 2020 roku. Zaproponowane warianty różnią się od siebie w niewielkim stopniu, mają długość około 3 km i wszystkie omijają miejscowość od północy. Droga będzie jednojezdniowa. Droga krajowa nr 60. Obwodnica Ciechanowa. W kwietniu 2021 roku podpisano umowę na STSR. Zaproponowano trzy warianty obwodnicy, wszystkie omijające miasto od południa. Jeden z wariantów zakłada częściowe wykorzystanie wybudowanej w 2019 roku południowo-wschodniej obwodnicy Ciechanowa, czyli jest to Aleja Unii Europejskiej, ale wariant ten jest odrzucany przez samorząd. Pozostałe warianty mają długość około 15 km. Droga będzie jedna jest nieba. Droga krajowa nr 62, obwodnica Kruszwicy w powiecie inowrocławskim. Dokumentacja STSR jest opracowywana od maja 2021 roku. Spośród trzech wariantów dwa omijają miasto od północnego wschodu, a jeden od południowego zachodu. Wariant południowy wymagałby budowy estakady nad jeziorem Gopu. Warianty mają długość od 6,8 do 9,6 km. Droga będzie jedno jest nieba. Droga krajowa nr 62, obwodnica Brześcia Kujawskiego w powiecie włocławskim. Umowę na STSR podpisano w maju 2021 roku. Zaprezentowano dwa warianty drogi, oba omijają miasto od południa i mają długość około 9 km. Droga będzie jedno jest nieba. Drogi krajowe nr 62 i 63, obwodnica Sokołowa Podlaskiego. STSR jest w przygotowaniu od listopada 2020 roku. Obwodnica rozpocznie się na DK63 na północ od miejscowości Kupiętyn, następnie ominie Sokołów Podlaski od zachodu i południa, a zakończy się wpięciem do DK62 na wschód od miejscowości Bachorza. Rozważane są cztery warianty o długości pomiędzy 19 a 21 km. Droga będzie jedno jest nieba. Drogi krajowe nr 63 i 66, obwodnica Zambrowa. Umowę na STSR podpisano w lutym 2021 roku. Aktualnie rozpatrywane są cztery warianty. Trzy w korytarzu zachodnim, rozpoczynające się na węźle Zambrów Zachód na S8 i jeden w korytarzu wschodnim, rozpoczynającym się na węźle Zambrów Wschód. Warianty mają długość od 4,5 do 9 km. Droga będzie jedna jest nieba. Droga krajowa nr 63, obwodnica Siedlec. STSR jest w przygotowaniu od listopada 2020 roku. Droga ominie Siedlce od zachodu i połączy się z istniejącą południową obwodnicą miasta w ciągu DK2. Docelowo będzie to DK90. Zaproponowano trzy warianty, różniące się w zasadzie tylko sposobem ominięcia miejscowości chodów. Warianty mają długość od 7 do 8,3 km. Droga będzie jedna jest nieba. Droga krajowa nr 63, obwodnica Łukowa. W maju 2021 roku podpisano umowę na STSR. Rozważane są trzy zbliżone do siebie warianty, omijające miasto od zachodu. Warianty mają długość pomiędzy 10 a 12,5 km. Droga będzie jedno jest nieba. Droga krajowa nr 65, obwodnica Gąsek w powiecie Oleckim. Jednojezdniowa obwodnica o długości 3 km wytyczona została po wschodniej stronie miejscowości. W listopadzie 2020 roku uzyskano DSU, gotowa jest także koncepcja programowa. Inwestycja jest gotowa do ogłoszenia przetargu w trybie zaprojektuj i zbuduj. Dziękuję za uwagę. Niedługo na kanale pojawi się ostatnia, trzecia część filmu. Scenariusz do tego odcinka oraz pozostałych dwóch napisał Tomek, za co mu serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, Radek.